Что я понял? Такая удивительная история о том, что по сути ведь еврейский народ пришел туда как гость, и он был в привилегированном положении. И спустя 400 лет он оказался в рабском положении. Вот. И это так созвучно. Я готовился сегодня к причащению, и там тоже об этом сказано. И я знаю, ну, изучал как раз это свежо, но это скрижали в моего сердца. А почему так произошло? Но ну, израильский народ туда пришел ведь в качестве рабов тоже. Но только рабов Божьих. И на самом деле в нашем современном мире слово «раб» оно имеет негативный подтекст. Но это подмена понятий, потому что «раб» равно ребенок Божий, буквально дитя Божие, «раб». Как вот наши дети, они по сути тоже наши рабы до определенного возраста, они живут в послушании у своих родителей. И в какой-то момент... Ну, это история израильского народа. Они там размножились, а, так как они находились в привилегированном положении, они численно увеличивались. Это была благодать для них, благодать и Божья ну, для них. Это был план Бога абсолютный. Но потом они потеряли связь с Богом почему-то и стали рабами уже Егип... Егип... египетских властей, египетского правления. Вот. И там потом был э, исход их из рабства, и как они 40 лет были в пустыне, это трагичная на самом деле история, где все, практически все поколение рабское было, ну, погибло в пустыне. И уже люди со свежими сердцами вот, стали строить новое отношение с Богом. Ну давайте еще раз поаплодируем. Спасибо за вопросы. Ты можешь это. Вы знаете формат мой, я по-другому. Я учусь по-другому сокращать все. Сережа мне говорит, сделай сокращение. Ну, теперь будет проповедь для тебя в том числе. Но на самом деле это будет причащение сейчас. Я постараюсь все как бы быстро сделать. Вы слежали своего сердца. Настройте. Вот. Сострадающий Иисус. Матвея 11, 28. Ну, причащение, это значит, мы причастны со Христом, мы вспоминаем Христа, мы с Ним становимся сопричастными, буквально одна плоть становимся, как вот муж, жена одна плоть, и мы со Христом одна плоть. И давайте вот наши сердца к причастию подготовим. Матфея 11, 28. «Придите ко мне, все вы усталые и обремененные, и я успокою вас». Никита, поставь, пожалуйста, часть которая была у Ильдара. Смотрите, как созвучно, случайно появилось. Тут тоже ведь об одном и том же речь идет. От чего мог устать израильский народ, современники Христа? О чем Иисус говорит? Говоря, придите ко мне, все усталые, обремененные, я успокою вас. Так странно, на этой неделе, но это не странно, Господь, видимо, готовил, много людей обращалось ко мне с советом, и вообще, как бы на слуху было, я устал, я устал от политической обстановки, устал жить, устал от платежей, устал, вот я слышал, я устал, я устал, устал. И вот, от чего мог устать израильский народ, современники Христа, о каком времени говорит Иисус, о чем говорит Иисус? Ответ, какой ответ в чем время? Какое время было у израильского народа? Да, как ты думаешь? Какое время было у израильского народа? О чем все говорит? Идите ко мне, все усталые, я говорю, я успокою вас, дам вам моду. Интересно. Интересно? Ну, давайте я отвечу. Есть кто-нибудь, кто знает? Время греха? Ну, в том числе. Мерзости Богу. Ну, Иисус говорит здесь о времени закона на самом деле. Он говорит, почему Иисус приводит такую параллель с законом Божьим и временем. Иисус был ремесленником и плотником. Помогал своему земному бате Иосифу. Теоретически, обычным делом было для них изготавливать удобные лучшие времена для, для рабо рабочих животных, с помощью которых обрабатывали землю. Но это не обязательно. Это там плод моей фантазии. Возможно, Иисус и Иосиф и не имели отношения к изготовлению времени для животных, а занимались изготовлением деревянной домашней утвари. Возможно, они изготавливали красивые двери или эксклюзивную мебель. Но Иисус точно знал, 
что бремя для рабочих животных неудобное и причиняет животному мучение. Ну, специфику своей профессии, я думаю, он знал, ну и своей наблюдательности. Лука 11, 46. Тогда Иисус сказал им, горе вам, законники, вы возлагаете на людей тяжелое время, времена неудобно носимые, а сами и пальцем не пошевелите, чтобы помочь нести это время. Это вот как раз говорится о, о законе, что Иисус имел в виду закон. В чем проблема? Почему закон Божий стал бременем неудобно носимым? Как это произошло? Ведь это же был типа закон Божий. И почему Иисус закон Божий называет бременем? К тому времени простой и удобный закон Божий, данный Богом 10 заповедей, это исход 20 с 1 по 17 главу, не будем читать, но мы все помним, это простота, перестал быть таковым. Из 10 простых заповедей, имеющих одну суть любви, люди прибавили к нему еще 600. Таким образом, совершенный и простой для исполнения Божий закон превратился в бремя. Иисус предлагает нам простоту в самом себе. Мы читаем дальше. Матфея 11, 29, 30. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Опять Иисус говорит о бремени. Но Он говорит, что на этот раз Он говорит, что мое бремя предлагаемое им лучше. И давайте посмотрим дальше, о чем говорит. Как я понимаю, о чем, как я понимаю, о чем говорим, говорил Иисус. Вот история, связанная со мной и моими, допустим, детьми. 